yapıyorlar. Ülkemiz uğruna yaptıklarından sonra ona teşekkür etmemiz lazım. Velev ki vatana millete bu küresel kriz zamanı yardım etti. İlgini çekeceğini düşünmüştüm başkan. Adımı kullanmaları bir şey ifade etmiyor. Amaçları beni almalı erke bir tehdit olarak göstermek. Cumhurbaşkanı gerçekten de yapay zekaya karşı çok agresif. Kendi için düşünebilen hakları olan yapay zekalar bir popülist için en büyük tehdit. Bir gün alfa zekalar oy verebilse vay onun haline. Oy verebilsen kime oy verirdin kam? Tabii ki kendime. Bak sen. Bir gün alfa zeka olursan ben de sana oy veririm. Bu dediklerini polemik algoritmama ekleyeceğim. Teşekkürler başkan. Ne bu önümdeki? Köprü etrafında kuantum uyumsuzluk saptadım. Normalde bu dalgalanmalar sadece parçacık çarpıştırıcı makinelerde olur. Doğada pek sık görülmez. Tomris ne diyor? Karargahta hesap yapıyor. Kaya'ya haber verdin mi? Mite 3 saat önce bilgi verdim. Belki de güç sırrı yerine uçan araba icat etmeliydim. Aa evet. Nadir bir tebessüm. Ama bireylerin travmalarını unutma. Mizah algoritmam bir şey arıyor. Ben uçmaktan nefret ederim. Aşınıza olmadıysanız retina tarama için lütfen gişede durun. Ve 5 saniyelik temassız testiniz için bekleyin. Silahınızın polis siciline kayıtlı olduğunu tespit ettim. Bir suç mahalline mi ulaşmaya çalışıyorsunuz? Hayır, sıkıntı yok. Bir süre daha trafikteyiz gibi gözüküyor. Bu yüzden sordum. Benimle muhabbet etmek ister misiniz? Anlamadım. Belliğimde ayaküstü konuşulabilecek 17 bin konu önceden yüklenmiş. Radyoyu aç yeter. Hangi kanal efendim? Fark etmez. Mükemmel bir seçim efendim. Artan gerilim bugün yeni bir krize doğru ilerliyor. Çin, ABD'yi Güney Çin Denizi'nde silahlanması ile ilgili bir kez daha uyardı. Güvenlik Konseyi uyarısında Japonya ve ODP'nin fütursuzca yeniden silahlanmasını kabul edilemez olarak nitelendi. Şu sesi duyuyor musun? Hangi ses efendim? Cam aç. Please stop at the booth for your retinal scan. Neden drone göndermedin ki? Elektromanyetik anomaliden etkilenebilirler. İnsan gözü kullanmak zorundayız. Tomris, trafik kilit. Kam, anomalinin tam ortada olduğunu söyledi. Ya tamam lan. İş çıkış trafiğindeyiz. Ve hiç kimse kıpırdamıyor. O zaman hareket edeni kadar bekle. Söylemesi kolay. Gel de buradayı sen kullan. Mecburdum. Dikkat çekmememiz gerekiyor. Başkan durumu biliyor mu? Gökyeli ben yönetiyorum Ece. Kemal abi de seni yönetiyor. Biliyor mu, bilmiyor mu? Daha değil. Az sonra bilecek. Bravo. Yine başıma iş açtın. İnden Tomri sarıyor. Durum biraz karışık. Anlat. Ece ölçümleri bizzat alması için gönderdim ama trafiğe takıldı. Neden bana söylemedin? Kamın haberi vardı. Babamı etkilemek için inisiyatif alacağım anlarından biri mi bu? Bunun üvey babamla bir ilgisi yok. Tamam. Yapsın ölçümlerini. Ama görülmemeye özen göster. <Gülüyor> Başkan, 25 kilo Newton büyüklüğünde bir darbe aldık. Hasar inceliyorum. Maydar taramasına göre vertebrosternal kaburgalarından ikisi kırık.
Kaburgaların akciğerini deliyor. Hareket etmemen gerek. Bunu onlara söyle. Kam. Strateji oluşturuyorum. Mümkünse ben ölmeden oluştur. Bu tasarımlar bilinen hiçbir güç sırrına uymuyor. Kemal, oradaki aynı anda FSM'de de bir saldırı gerçekleşiyor. Komuta sende. Kızıl Yeli ve Sigafu'yu sana yönlendiriyorum. İkisini de köprüye yolla. Sivillere. Ya sen? Ben hallederim, dediğimi yap. Halledemeyi bilirsin başkan. Aracın tungsten karbür kaplaması bu çapta ateş gücüne dayanamaz. Savunma sistemleri? Yedek güç devrede. Neredeyse hazır. Şimdi! Sivil zayiat ne kadar? Şu ana kadar üst geçitte 24 hafif yaralı. Yoldan çıkmamız işe yaramış olmalı. Peki ya köprü? Buraya buraya buraya çabuk çabuk. Merak etmeyin. Yardım yolda başınızı aşağıda tutun yeter. <Gülüyor> <Gülüyor> 